ಕಸಿತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೊಂದ್ ಹೌದು ಕಣೋ ಅಂತಂದ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಕರಗಿದೆ ಸೊ ಅವ್ನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಂದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಇಡುವ ಒಂದು ದಾರಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೀಸು ನಿಮ್ಗಳ ಸೇವೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸರ್ ಐಟಮ್ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣದ ಆಸೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ನಿರೀಕ್ಷಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಟ್ಟರು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ವೃತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಇದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಮ್ದು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಸಂಜೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾಡಿ 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 ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಫಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾಫಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಏ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಜನತಾ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ಮರೆಯ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಸರಾವ್ ರೋಡಲ್ಲಿರೋ ಜನತಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೋರಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏ ಇದು ಪಣಜಿಲಿ ನಾವು ಕೆಫೆ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೋಸ ತಿಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗೋಯ್ತು ಮರಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನದೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ನಾವು ಪಣಜಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಪಣಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮೋಸ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಒಂದಿನ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೋಸ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗಿಂದನೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋ ಹವ್ಯಾಸ ಇಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಇದೇ ತರ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊಸೂರು ರೋಡ್ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಯ ಕೋಲಾರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸರಿ ನಮ್ದು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊ ಕೋಲಾರ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಒಳ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಎಸ್ಬಿಟ್ರು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕಿರಿಕಿದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತಿರ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ತಿರ್ಗಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಸೊ ಏನು ಈ ಥರ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಯೋರ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ರೈತರನ್ನ ಬೈಕ್ ಉಂಟಾ ಇದ್ವಿ ಏನು ಈ ಪಡಿ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈ ಥ
ಸರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೋಟೆಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಟೆಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಚ್ಚಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದರ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅಂತಾರೆ ಟೊಮೆಟೋನೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೋನೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬರೀ ಕಲ್ಲರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಯ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೊಡ್ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಂತು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಸರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿಗೆ ಲೋನ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಲೋನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷನ ನೋಡಿ ಭಾಳ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಹಾರೆಡೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವ್ನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೈ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಫರ್ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಯಾರು ಸಫರ್ ಪಡೋದ್ಬೇಡ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸೊ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೊ ಅವಸ್ಥೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಯಾವತ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಪೈಸನು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅದೇ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ ಬರ್ಬ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೈಮಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ನು ಹಡಗು ಮುಳುಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ನು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ಆಗೋದು ಅವನು ಬೆನ್ಸು ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವನು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೋ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮದರ್ ಪಾಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇತ್ತು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೋ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಾಗಿ ಹುರಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇಡೀ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಕ್ಯೂಚೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇದಾಯಿತು ನನ್ನದು ಕಾಲ ಕಾಲ ಹೇಳಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೆಷಿನರಿಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೆಷಿನರಿಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ
ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಯಾವತ್ ಆಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮಾವವರು ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾವವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾನ್ ತೋಟದ ಇದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಾ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಸು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಪುಣೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರಂ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇವನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ನರ್ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಂತ ಅಥವಾ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿಯಿಂದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಂತರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಗಳ ಆಗಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ನರ್ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮಾರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡ್ರಿಸಿ ಮಾರೋ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ ಓ ಇವತ್ತು ಮಾರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ಹದಿನೈದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಇಡೀ ಪ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏಳೆಂಟು ಆರೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತುಂಬಾ ಅರವತ್ತಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತಡಿ ಇದ್ದಂತ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅಡಿ ಹೋದ್ರು ನೀರಿಲ್ಲ ನೀರ್ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾ ಇದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ ದಿನ ಐದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಆದ್ರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ನೀರ್ ಎರಡು ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯವಧಾನ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ನ ನಾವು ಒಂದು ಕತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೇ ತರ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇನ್ನೂರಿಂದ ಎಂಟುನೂರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟುನೂರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಜೀವನ ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಆ ಗುಂಡಿ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀರಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಬೋರಿಂದ ನೀರೇ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅದೇ ನೀರು ನಮ್ಮ ಪುನರ್ವತೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ನಂದೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅವರದ್ದೇ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಪಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ 
ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳೋದಿದೆ ನಂತರ ಹೇಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೋಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂಗ ವಿಕಲ್ ವಿಕಲಚೇತನ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಂಗೆ ಹೇಳಿಸಲ್ಲ ಚೇತನ ಯಾವತ್ತು ವಿಕಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂಸ್ ಈ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜನ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸ ಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತ ನಡೆಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವರು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ಓದಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾರು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಅರ್ಧಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಬಹುತೇಕ ನಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಹೃದಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಲಾಜ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಐವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದವ ಲಮೈಕ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಬಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದ್ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮ್ಗೆ ಅಡಕೆ ಸುಲಿಯ ಮಿಷಿನ್ ಸೊ ನಾವು ಓದ್ದೇ ಇಲ್ದಿರಿಂದ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಸೊಯ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದವರು ಇವತ್ತಿಂದ ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದವರು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸಿ ಎಂ ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಕೃಷಿ ಥಿಯೇಟರ್ನೇ ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಟೋ ಇಂದ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ವೀಲರ್ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಅಪ್ ಟು ಬಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದವ್ರು ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಇದಾರೆ ಅವರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಟೂರ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಜೀರೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರೋ ನನ್ನ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ದ ಹೆಡ್ ನನಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವವನು ಅವನೊಬ್ನೇ ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತರದವರಿಗೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವರನ್ನ ಸೊ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತನಾಡೋ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಬೈಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗ
ಅಲ್ಲಿನ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲೇ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ಸೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಬರುತ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಹೆದರು ಮೆಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೇ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಇದು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದು ನನ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋದು ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಗ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಂವಾದ ನಡೀತದೆ ಒಂದಿನ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗೀತದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪದ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಜ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಸಮಯ ಬೇಗ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಖ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಸಮಯ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೋ ಅದೇ ತರ ಇದು ಸುಖಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಸಮಯ ಹೀಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೇ ಪದಗಳು ಬಹಳ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಯ ಹೀಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೆರಿತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಡೆದಿರೋ ಆತ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿ ಪಕ್ಕದೂರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡದೊಂದು ಸಿಗ್ತಾನೆ ರಘುನಂದನ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಸೊ ಅವನು ಅವನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ತಿನ್ನಿಗಳು ಭಾಳ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ್ದು ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನುಂಗಾಂಬಕ್ಕಂ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಮ್ ಗ್ರೋವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೋ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಯಾಶಿಯರ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಒಂದ್ಸತಿ ಇವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಗೇಟಿಂದ ಆಚೆ ತೆಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರಘುನಂದನ್ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ಇದು ಇದಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗತ್ತೆ ಸರಿ ರಘುನಂದನ್ ಏನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಇದನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಾ ಒಂದು ಬರ ಬಹಳ ದಿನ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನುಂಗಮ್ಮಕ್ಕ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ರ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಕಾರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ದೇನು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಒತ್ತೆಲ್
ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಪೂರೈಸಿ ಅನ್ನೋ ಏನು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ಬ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ನೂರ ಐವತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಯೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನಂತರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಬಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಡಾಬಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಂತೆ ಡಾಬಾ ತೆಗಿಬೇಕು ಆ ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿಂಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವರಂದ್ರು ಎರಡು ಡಾಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಡಾಬಾ ಹಾಕೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ತುಂಬಾ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ರೆ ತಾಯಿನೇ ಒಂಥರ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗಳೇ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಸೆನೇ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿ ಅದೇ ಟೀ ಸೊಪ್ಪು ಅದೇ ಹಾಲು ರುಚಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇ ಪಾಡ್ ಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೈಯ ಅವರು ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈಯ ಅವರು ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ಇರೋ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಂದು ನರ್ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀವನ್ ರಾಶಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಿಡ ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀರ ಬಟ್ ಆ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಈಗ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫುಡ್ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಮರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗಣೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಉಳಿದಿರೋ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚರಂಡಿ ಚೆಲ್ತಾರೆ ಆ ಚರಂಡಿ ಚೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅದನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದಲ್ವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪೆನಿಗಳು ಆತರ ಬರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಟ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂದ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಕಂಪನಿ
ನಾನು ಹೇಳೋದು ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಇರಲೇಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಎಂ ಟಿ ಆರ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇವಾಗ ಸರ್ ನೀವು ಎಂ ಟಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಮೈಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂ ಟಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಂ ಟಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಐಎಸ್ಒ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದೋ ಕಚಡ ಇದು ಏನೋ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ದು ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಈಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ಚೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನ್ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗೇಶ್ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಾಬಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಊರಿಂದಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಈ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಜೀವನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೀರ ಹೇಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದಿನೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಾಗ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂಥರ ಪುಕ ಪುಕ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಓ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಜನ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾರೆ ವಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಪೇಪರು ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ಸು ಟಿ ವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇವೇನು ನಾನು ಒಂದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಟಿ ವಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು ಬೇಡಿಪ್ಪ ನಾನು ಆ ಪ್ರಜೆಗಳ ತಡಿಕಾಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ಇದೊಂಥರ ಈ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇದೊಂಥರ ಅದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಏನಾರಾದ್ರು ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ನಾನು ನರ್ಸರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆನಂದ್ ನರ್ಸರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಖಾನಾ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹೌದು ಖಾನಾ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕರ್ಬೇವಿನ ಗಿಡನ ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನರ್ಸರಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗ್ ಇಟ್ಟಿ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಕರ್ಬೇವಿನ ಗಿಡನ ನೀವು ಹೆಂ
ಇನ್ನೇನು ಮೂರು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಇರುವಂತ ನರ್ಸರಿಗಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹಳೇದಷ್ಟು ಗಾರ್ಡನ್ ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಇಂಟು ನಾವೊಂದು ಕರಿಬೇವಿಂದ ಕರಿಬೇವೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಜ ಅದು ಈಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಚೆಂಡು ಹೂವ ಮಾರ್ತಿದ್ವು ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕದ್ದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮುಗೀತು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ನಾವು ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹೋದ ಬುಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಬುಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಆ ಗಿಡ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುಕೊಂದು ಇದು ಚೆಂಡುವನ್ನು ಸಸಿ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕ್ ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಶುಡ್ ಸೇ ಔ ಟು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಬುಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಗಿಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಕೊಡಿ ಆ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಬುಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿಡ ಕೊಡೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ಬಲರಾಜ್ ನೀವು ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಬೇವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಾನೆ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಧೀರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಧೀನ್ ಅಲ್ಲ ಸುಧೀನ್ ಸುಧೀನ್ ಸುಧೀರ್ ಅಲ್ಲ ಸುಧೀನ್ ಸುಧೀನ್ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಟೊಮೆಟೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ತರ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅವ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಐಡಿಯಾ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಈ ಮೂರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್
ನೀವು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೈ ಮರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ ಬಲ್ಲವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌಪ್ರೀತ್ ಅಂತ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಥಾಟ್ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೌ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕೆ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಫಿಟ್ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಇರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇರೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ರನ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೌ ಡು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ ಏನು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡೋ ದಾರಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಗುರು ಇರಬೇಕು ಹುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಶಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಕಾಣ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅದು ಅನುಭವ ಪಡೀರಿ ಕಲೀರಿ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತು ದನ್ ಯು ಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓ ಬಾಲರಾಜ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರ್ ಇಂದ ಮರಳು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮರಳ ಮರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ನವರೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇಗ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಈಗ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ತಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಸೊ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಜೀರೋ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಇಬ್ರು ಮೂರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದಾಕ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಿ ಇ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತು ಆರು ಏಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಿಲ್ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಊರು ಶೃಂಗೇರಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಇಂಟು ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಕೆ ಸಿವಿ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್
ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ದಡ್ಡ ಏನು ಕೆಲ್ಸ ಬರಲ್ಲ ಬೈ ಪೈರ್ ಕಿಂಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೊ ಐ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂದೇ ಬೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಮೂರು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇಟ್ಟೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕಸ್ಮ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಅದೇ ಲೋನ್ ಗಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೋನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಓಡಾಡಿದೆ ಸೊ ಅಡ್ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾದ್ರು ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೋನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಾರವಾಡಿ ನಮ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸಾಯಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಶೆಡ್ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋದು ಅದು ನಮ್ದು ಸಾಸ್ ಹಿಂಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಕೆಜಿ ಕೆಚಪ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಾಸ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ದೋಸೆ ನೋಡಿದ್ರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಏನ್ರು ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇದು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಗೇನ್ ಮಾತು ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಮೂವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮತ್ತು ಈ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಿಜ ನಮ್ದೇ ಅದೊಂದು ವಲಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇವನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡಬಹುದು ನಾನು ಅಂತ ನನ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೆಂಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುವುದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಸೊ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಹುಡುಗನ್ಗಿದೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬೈದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಯಾರು ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ಓ ಹಿಂಗಪ್ಪ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಯ್ತು ಬರಲಿ ನೋಡೋಣ ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಬಂದು ಇಳಿದು ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಡೋರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಏನ ಏನ್ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಏ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ತೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಏಳ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಅಂತ ತೋಡ್ ಸೊ ಈ ತರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬೈಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮೊದಲೇ ನಿಂತಿದ್ರಿಂದ ಸರ್ ನನ್ನ ಕೋಶನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಸೊಸೈಟಿದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಮಷಿನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಷಿನ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಷಿನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೂಪಾ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದಾನೆ ನಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೆಲವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಕೈ ಇದೆ ಎರಡು ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕೈಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನವಚೇತನ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಬ್ಯಾಗಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ ಇತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಂತಿರೋದು ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಂತಿರೋದು ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದಾರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡದೆ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ಕಂಪ್ನಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ ವರ್ಡ್
ಅವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು ತಪ್ಪು ಈಗ ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವೆರೈಟಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವೆರೈಟಿ ಹೊಸ ವೆರೈಟಿಗಳು ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ತಳಿಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ತಳಿಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಐದು ತಳಿಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಆ ಹತ್ತು ತಳಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಪಕ್ಕದ ನರ್ಸರಿಯವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ ಒಂದು ಐದು ವೆರೈಟಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಲೇ ಅವಶ್ಯಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಪೈಪ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪ್ಗಳು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮೊದಲು ಜಿ ಐ ಪೈಪ್ಗಳಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಫಿನಲೆಕ್ಸ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಫಿನಲೆಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆದಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವೆರೈಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಜನ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಧರ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮನೋಹರ ನೀಲಕಂಠ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಗೋಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೋಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೀ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ಯದ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ಅದಾಗ್ಲೇ ಸುದೀನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ಅದು ಗೋಫೋರ್ಸ್ ದೇ ಬಾಟಲ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಗೋಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಗೋಫೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಗೋಫೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೀ ಚೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಗೋಫೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನೇ ಇದ್ರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಡ್ರೀಸಿ 
ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಅಪರೂಪದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಕೆ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಟ್ ಆದರೆ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಲೆಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗಲಿ ಸಮಾಜ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಸುಧೀನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಂಟುವಳ್ಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೂರದ ತೀರ್ಥಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಆಯಿತು ಪುರಸ್ಕೃತರಾದರು ಅವರು ಅವರು ಯಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಸಿದೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಶೇತಕ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಲರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಾದನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೌದೆ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರು ದಯಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪದ ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೈ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂತವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಚಪ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಚಪ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕೇನೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೇ ನಾವೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರು ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಿನ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಿತ್ರ ಈ ಸೆಷನ್ನ ನಂತರ ಊಟ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಹನ್ ಎರಡು ನಲವತ್ತರವರೆಗೂ ಕದಲದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸೆಷನ್ ಲೋನ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏನೇನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದಾಗ ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬೇಗ ಸೇರೋಣ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ